Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma vidéo pile à lire du mois d'août slash euh, ces livres que j'emmène avec moi en vacances slash aujourd'hui j'ai envie de lire tout ce qu'il y a dans mes bibliothèques Voilà, je vous mets direct dans le bain euh, voilà, cet été vous savez que moi j'aime faire descendre ma pile à lire quand je ne travaille pas et c'est le cas du mois de juillet et du mois d'août du coup j'ai vraiment envie de dévorer tous les livres de ma pile à lire le seul problème c'est que euh, ce mois-ci je vais beaucoup bouger je vais aller à Disney, dans l'Aveyron, dans le Gard, à Montpellier bref je vais vraiment bah, bouger euh, du coup je vais avoir moins de temps de disponible pour lire et du coup j'ai décidé de vous présenter cette pile à lire d'une manière un peu plus originale puisque je vous retrouve avec ma boubière, voilà. Donc euh, elle est assez rigolote parce que je l'ai un peu personnalisée avec, comme vous pouvez le voir je pense, un bracelet que m'avait envoyé euh, l'auteur Carville Alors, pour un roman qu'elle m'avait envoyé. Euh, je l'avais reçu en goodies du coup bah, j'ai décidé de, le déco de décorer ainsi ma boubière, voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer Je vais vous présenter dans un premier temps mes lectures en cours les livres qu'il faut absolument que je lise durant le mois d'août et après nous allons piocher dans cette magnifique jar euh, plusieurs livres, je ne sais pas encore combien qui vont finir de constituer ma pile à lire du mois d'août Si vous êtes partant pour regarder la suite de cette vidéo et eh bien restez avec moi, on va commencer de suite Alors juste petite indication au cas où vous poseriez la question cette bibliothèque que vous voyez là n'est pas ma véritable bibliothèque il s'agit là d'une sorte d'annexe, voilà, de petite bibliothèque secondaire. Euh, ma grosse bibliothèque se trouve de l'autre côté, là-bas. Le problème c'est que niveau luminosité, elle rend très très mal, elle rend pas très bien, ce qui fait que du coup, je peux pas trop la filmer, il n'y a que ça là dans le décor. Mais sachez que ma bibliothèque est composée de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de livres. Qu'est-ce qui se trouve là-dedans Voilà, je tenais à clarifier les choses au cas où vous poseriez la question. Donc je vais vous présenter tout de suite mes deux lectures en cours donc qui constituent partiellement ma pile à lire du mois d'août Donc en ce moment je suis en train de lire un service presse des éditions Dreamcatcher qui s'appelle La Parisienne et le Highlander, le tome 1, la Salamandre et le Félin Vous pouvez le voir j'en suis à 78% de l'ebook euh, c'est un livre qui fait 878 pages sur ma liseuse et là je le trouve génial mais si je dois qualifier ce livre à l'heure actuelle ça serait quand est-ce que ça se termine parce que franchement euh, pour vous montrer je ne rigole pas je suis sur les statistiques de lecture vous allez voir le nom pour ce livre hein. j'ai passé actuellement 21 heures de lecture avec des, moyens, des sessions de 45 minutes environ et regardez le nombre de pages tournées. 1139 pages tournées. Alors que le livre fait 878 pages, vous savez, la pagination chez Kobo, c'est un peu particulier. Euh, voilà, j'ai tourné plus de 1139 fois, enfin, une page sur ma Kobo. C'est un livre, si j'ai jamais vu d'aussi gros pavés, j'ai l'impression en fait. Donc voilà, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai juste une hâte, c'est de le finir. Mais. L'histoire est vraiment vraiment super, ça parle... Bah, de toute façon je vous mettrai le résumé quelque part, voilà. Mais en grosso modo ça parle d'une femme parisienne qui va euh, devoir sceller son destin avec un Highlander. Donc Highlander on perd pas du tout dans le passé, ça reste une romance contemporaine. Euh, C'est un homme en fait, un écossais. Et les grands-parents de ces deux familles là, donc de la Parisienne et du Highlander, euh, se sont rencontrés et ont signé un pacte dans le passé. Le problème c'est qu'ils sont tous les deux morts et c'est à, à la charge des, de leurs petits-fils et leurs petites-filles de, euh, de, de, de poursuivre la quête de leurs grands-parents. Euh, c'est une quête euh, un petit peu à la recherche d'une truc de jouvence, je crois, d'une pierre de jouvence, enfin en tout cas quelque chose qui ferait des miracles et qui permettrait la vie éternelle. C'est super intéressant mais comme je vous dis, 1139 pages tournées, il me reste encore... Euh, encore 22% à lire voilà j'ai vraiment une hâte c'est de le finir donc ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui on est le 11 août et c'est ma première lecture enfin c'est ma deuxième lecture du mois seulement donc là mon rythme de lecture va être assez lent c'est pour ça que ce mois-ci je vais essayer de faire une pile à lire assez petite parce que je sais que je vais pas pouvoir lire énormément surtout après un gros pavé comme celui-là ensuite on enchaîne avec ma deuxième lecture en cours qui est Horizon 
donc écrit par Samantha Bailey. Ici j'ai l'intégrale donc qui a été proposée par Brajlon lors de la grosse op, donc la grosse opération avec tous les e-books à 99 centimes. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, j'en suis à 8%, mais c'est un intégral. C'est un intégral, donc euh, moi je vais lire que le tome 1. Pourquoi est-ce que je le lis en ce moment Parce que c'est une lecture en cours avec le bric à brac de Tiff Tiff, donc nom de la sa chaîne Booktube, hein. d'ailleurs en barre d'infos, allez checker ça. Euh, voilà, donc on le lit ensemble, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux ce livre dans notre, euh, oui, enfin, dans notre euh, pile à lire. Et bah qu'on s'est dit que Samantha Bailey, on avait bien envie de la découvrir grâce à de la fantasy. Et franchement pour le moment c'est bien sympa, donc puisque c'est l'intégrale, je ne sais pas combien de pages il y a sur le tome 1. Mais ce qui est sûr c'est qu'on va lire que le tome 1 quoi. Donc ça se lit petit à petit, mais pareil en soi c'est un pavé parce que l'intégrale fait 839 pages. Et en ce moment j'aime beaucoup les pavés. <rire> Ensuite je vous présente mes deux lectures un peu obligatoires, en tout cas celles que je vais forcément lire au mois d'août. Ce sont les deux, euh, mes deux réceptions de la rentrée littéraire de Prélude Édition. Donc nous avons là Les mots entre mes mains écrits par Guinevere Glassford et les petits mots, aux petits mots les grands remèdes de euh, Michael Uras, donc tous les deux publiés chez Prélude Édition. Donc j'ai pas trop forcément cherché à savoir de quoi ça parle, vous avez de toute façon les résumés que je vous mettrai ici, voilà. Euh, donc là on a le résumé de Au petit mot, les grands remèdes. Et là on a le résumé de Les mots entre mes mains. Voilà. Donc euh, moi on m'a proposé de les envoyer, j'ai accepté. Et du coup je vais les lire ce mois-ci. Ensuite un livre qui fait... Je sais pas si je peux vraiment dire qu'il fait partie de ma pile à lire du mois d'août parce que je l'ai déjà lu en fait. Ça a été ma toute première lecture du mois d'août. Donc ça a été Red Rising, le tome 1. Red Rising, le tome 1. Donc euh, j'avais reçu en partenariat avec Ned Gallet et Hachette Roman. Voilà, donc euh, je l'avais lu, il est vraiment très très sympa. Il me tarde de lire le tome 2, donc on va dire qu'il rentre dans ma pile à lire, même si il est déjà lu. Pour rester dans les livres que je veux lire pour le mois d'août, et dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo bilan du mois de juillet, euh, vous savez c'est les livres que je n'ai pas pu lire durant le mois de juillet, enfin qui étaient présents dans ma pile à lire, que je n'ai pas lu, et du coup que je reporte pour le mois d'août. Alors, il s'agit de la cinquième vague, le tome 2, donc je vous en parle pas des masses, des masses, parce que déjà il est sur ma liseuse et qu'en plus j'en ai déjà parlé dans ma boucle, dans ma pile à lire du mois de juillet, bref, vous commencez à en entendre beaucoup parler de ce livre là, donc je compte lire celui là. Je compte également lire euh, l'héritage des sirénas, le tome 2, pareil j'en ai déjà parlé dans, ma, dans des vidéos précédentes donc je vais pas trop m'épancher dessus. Et je veux lire également Rivalité d'Alison Noël qui est un partenariat avec Matt Gallet qu'il faudrait que je lise aussi durant ce mois-ci. Voilà, donc ce sont trois livres qui se rajoutent à ma pile à lire en espérant pouvoir les lire et je pense que je les ferai passer un peu en priorité quand même parce que je vous ai dit des livres qui traînent dans mes piles à lire depuis plusieurs mois. Au bout d'un moment, je sature et j'ai plus du tout envie de les lire, donc priorité pour eux ce mois-ci. Et enfin, nous arrivons à ma boucle jar. Donc ça fait quand même déjà pas mal de livres que j'ai dans ma pile à lire du mois. Donc en fonction des livres sur lesquels je vais tomber, je sais que j'ai mis euh, un ou deux intégrales, donc... Euh, voilà, suivant sur les livres sur lesquels je vais tomber, je vais piocher qu'un ou deux livres. En tout cas, je vous ai dit, ce mois-ci, je vais beaucoup bouger, donc on va essayer de pas, de pas, de pas trop, trop, trop voir trop grand, quoi. N'est-ce pas Allez, c'est parti Alors, qu'est-ce que j'ai mis dedans J'ai pas du tout mis toute ma pile à lire, n'est-ce pas Ça ne rentrerait pas dans mon, dans mon petit pouls, sinon. Euh, j'ai mis quelques, les, quelques livres, voilà, qui me tentent en ce moment. Comme ça, je sais pas, je, voilà, j'avais envie de... En fait, j'avais envie de tous les lire, mais il va fallu par un choix... Donc ils sont tous dedans et on va piocher ça tout de suite. Allez. Ouais. C'est parti, on ferme les yeux, on regarde pas. Qu'est-ce que je vais piocher là-dedans Allez lui. J'ai peur. J'ai pas envie de le piocher en fait. Est-ce que je le repose et est-ce que je le garde Qu'est-ce que c'est Je vais vous le montrer à vous en premier. Ah ben je vois à travers, c'est pas rigolo. 
La vie compliquée de euh, Léa Olivier le tome. Et voilà la bête Bah, le destin de que je termine cette série décidément et bah ça tombe bien parce que c'est le tome 8 après il me restera que des hors séries à lire alors euh, je, voilà je suis contente de le lire franchement je pense qu'il va faire partie aussi des prochaines lectures en tout cas quand j'aurai fini euh, mon gros pavé de euh, 878 pages n'est-ce pas euh, voilà donc hâte de le lire hâte de connaître peut-être le fameux de l'histoire je ne sais pas s'il n'y aura pas une suite après le tome 8 en tout cas pour le moment il n'y a que des hors séries qui sont parues donc on verra bien en tout cas, merci le destin, les, la vie de compliqué de Léa Olivier, ça va être génial. Allez, on, il, est assez, il est assez court, on va s'en tenter un dernier. Un dernier, alors qu'est-ce que ça va être Il est prêt Moi j'ai peur. Franchement, je trouve ça tellement excitant de piocher un papier. Tu sais ce que tu as mis dans des papiers, mais il y en a tellement finalement, tu sais pas sur quoi tu vas tomber et c'est génial. Lui Aïe, 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 aïe. Je vous le montre. Télé, télé, télé. Et c'est Outlander l'intégrale 1. Ouf. Wow. Pourquoi cette réaction parce que je suis super contente de tomber dessus. Mais alors là, les dessins, je veux que je me tape vraiment que des pavés ce mois-ci. Hein. <rire> Entre euh, la Paris de Highlander, Horizon, Outlander, l'intégrale 1, je que des pavés. Bon, on va espérer pouvoir lire tout ça. Hein. On est motivé. En tout cas, franchement, ça, j'adore. Pourquoi Parce qu'en ce moment, je suis en train de regarder la saison 1 d'Outlander. Oui, je regarde la saison 1 avant de lire l'intégrale 1. C'est ma logique à moi, faut pas chercher. Mais voilà, je, du coup, j'aime tellement la saison 1 que j'ai juste envie de lire bah, le livre, du coup, et bah, c'est l'occasion de le lire. Voilà, le destin, vu que je le dise, enfin le destin, je l'ai un peu forcé le destin, parce que c'est moi qui mets le papier dedans. Hein. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir. C'est un pavé. Il fait combien Il fait 800. Allez, encore 800 pages. 850 pages. Non, mais j'en ai marre des, des 800 pages, là. C'est pas possible, elle moins 900, hein, 700, mais pas 800, 800, il n'y a que ça. Donc voilà, 800 et quelques pages, une fois encore, mais c'est pas grave, j'ai trop hâte de lire Outlander à l'intégrale 1. Donc on va se le faire celui-là, hein. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, enfin c'est tout, c'est déjà beaucoup, croyez-moi, j'ai du pain sur la planche. Là, je vais filmer ma vidéo, je vais la monter, je vais la publier, je vais foncer sur euh, la Parisienne et la Outlander, il faut que je le finisse. Voilà, là, comme vous l'aurez compris, c'est le mois des pavés. Et eh bah ben, tant mieux, ben, j'adore les pavés. Bon pas le mois le plus facile pour tous les lire mais on va voir ce que je peux faire vous verrez ça là pour le bilan du mois de août du mois d'août j'espère franchement que j'arriverai à tenir mes engagements et en tout cas à lire maximum de livres de cette pile à lire en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous connaissez les livres que j'ai présentés si vous avez envie de les lire vous aussi si vous les lisez déjà n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire voilà moi je me ferai un plaisir de lire et de vous répondre et du coup, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis au revoir et bonne lecture tout le monde.